cuba you share sikit dekat orang semua tu Something about Abang Bob Sebab owner yang ramai orang tak tahu hmm. oh, okay. Abang Bob ni hmm, Bagi saya Abang Bob hmm. Abang Bob Abang Bob We all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Hashtag the rise of local bread and what's up guys? My name is Dania and right now Dania berada di tengah-tengah bukit bintang Buat apa kat tengah-tengah bukit bintang ni? Kalau korang nak tahu, dekat atas monorail ni kita ada local brand store And I think ramai yang tak tahu sebab tempat dia agak tersuruh Tapi eh, diorang dah open store ni dah lama dah since Dania kecil lagi Kalau tak silap 2007, Dania baru lahir geng So kalau korang nak tahu local brand apa yang dekat atas ni, jom lah ikut Dania Let's go Fight to die on And this is my game to play to claim a brand new name Oh, and I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point? Okay, okay guys Untuk episod hashtag The Rise of Local Brands kali ni Kita nak cover pula Super Sunday Store dekat Bukit Bintang Tipulah kalau korang tak tahu Super Sunday kan One of the most popular local brand kot So kali ni kita nak bongkar cerita Super Sunday yang ramai orang tak tahu. Cerita apa tu? Ha, korang kena tengok sampai habis. Congratulations Rafiq. Uh, our Super Sunday is new creative director. Yes. Saya Rafiq Corbin, umur 29 tahun dan saya adalah kreatif director di Super Sunday. Okay, nama saya Shaz Bizar. Saya merupakan online manager lah dalam Super Sunday. Dan saya yang handle online order, saya yang handle TikTok order. Name Arif. Saya punya kira job scope kat Super Sunday as a TikTok live host dengan online handler lah. Nama saya Phil, saya 23 tahun. Saya dekat Super Sunday ni as a stylist. Saya kira Super Sunday ni dah 2 tahun setengah. you dengan Super Sunday? So, saya start pada 2020 memang betul-betul before Covid hits Malaysia hmm. masa tu saya dapat offer daripada Bob sendiri saya start kerja on March so sekarang saya dah 3 tahun lebih 3 lah. tahun lebih yes okay, so kita tahu Super Sunday is a very big brand so cuba you cerita sikit background Super Sunday dan berapa lama store Super Sunday ni Super Sunday ni dari 2007 sekarang dah 16 tahun lah 16 to 17 tahun so, founder punya background is graffiti artist b-boy dancer juga Dia start Super Sunday as a consignment store and then pada tahun 2010-2011 baru Bob ataupun Zulkifli Saleh nama betul dia dia start keluarkan design sendiri Reason kenapa Bob start keluarkan design sendiri sebab rasa Super Sunday as a consignment store tu kita banyak facing difficulties lah, banyak-banyak challenge lah sebab some of the brand yang kita bawa ada yang ada yang habis tapi tak update mm. and stock customer cari nak tukar size dah tunggu update lama so benda tu banyak kacau bisnes lah basically mm -hmm. Bob dia ambil inisiatif tu keluarkan sendiri punya brand lah I feel like I'm losing my mind Kita nak tahu lah dia punya specialty kan apa yang buatkan dia berbeza dengan local brand yang lain Untuk Super Sunday ni sub culture mesti kita akan dia daily streetwear mm -hmm. so dia, mesti kita aim for the uh, streetwear lah dia combination dengan Y2K, cyber Y2K pun ada uh, hip hop. So tu dia pun general lah. Ah general dia. Yeah. Styling dia. Bagi saya direction ya yeah, sebab kita tahu kita punya boss daripada gravity bukannya daripada designer punya side. Mostly design dia Super Sandi ni uh, lain daripada local brand yang lain. Design dia mostly signature sendiri, air tangan Bob sendiri. Hashtag the rise of local brands. Hashtag the rise of local brands. Hashtag the rise of local brands. Ada satu kes ni kan? Backdoor ni ada kebaikan, ada keburukan Keburukan dia kepada orang yang beratur Kau faham tak benda macam tu? Proksi ni buruk pun tau Aku cakap sebenarnya backdoor ni tak ada Kita buat proksi je Ah, uh, Kita cakap proksi Jangan jangan banyak yeah, That's why cakap proksi Backdoor, data Sebenarnya customer yang berjawab Rupa kau beli kan? Ah, faham tak? Kau beratur tu 